మీ పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభును రక్షకుడు చేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా బాగున్నారా మీరందరూ కూడా ఎప్పుడు బాగుండాలని మీకోసం ప్రతిరోజు మేము ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా నిమిత్తం కూడా మీరు చేయించున్నటువంటి ప్రార్థనలు బట్టి మీకు ప్రత్యేకమైన వందనాలు నేటి దినమందు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ద ఫినిష్డ్ వర్క్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు నెరవేర్చిన పని అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం ద ఫినిష్డ్ వర్క్ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు నెరవేర్చిన లేదా పూర్తి చేసిన పని అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి దయచేసి నాతో పాటుగా పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన ప్రతి ఒక్కరు కూడా చూడండి యోహోన్స్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై వచనము అదే రీతిగా యోహోన్స్ వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచనము ఈ రెండు వచనాలను మనం చదువుకుందాం ప్రియులర మొదటిగా యోహోన్స్ వార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము ముప్పై వచనాన్ని చదువుదాం ఏసు ఆ చిరక పుచ్చుకొని సమాప్తమైనదని చెప్పి తల వంచి ఆత్మను అప్పగించను ఆమెన్ అదేవిధంగా పదిహేడవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినాన్ని కూడా మనం చదువుదాం చేయుటకు నీవు నాకిచ్చిన పని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమపరచితిని ఆమెన్ ప్రార్థన చేసుకుందాం ప్రియులరా మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరలోకు మందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి మహిమకు ఘనతకు అర్హుడువైన దేవ నేటి ఉదయకాల మందు చదవబడిన లేఖనాల ద్వారా వినుచున్న నీ ప్రియ శ్రోతలతో నాతో వాక్యము ద్వారా స్పష్టముగా మాట్లాడి మహిమను మీరు పొందుకున్నమని మమ్మను బలపరచు మీరు అక్కడ కొరకు సిద్ధపరచమని మనకు కలిగిన ఆత్మతో ఏసు పరిశుద్ధ నామమున ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం గమనించినట్లయితే దేవుని వాక్యానుసారంగా పరిశుద్ధ గ్రంథమందు ప్రభు నేసు క్రీస్తు వారు ఈ లోకానికి వచ్చింది ప్రత్యేకంగా తండ్రి తనకు అప్పగించినటువంటి ఒక పనిని నెరవేర్చటానికి అది మనకు చాలా స్పష్టంగా తన యొక్క జీవిత శైలిని మనం చూసినట్లయితే తన ఈ భూమి మీద నూటికి నూరు రూపాయలు మానవుడిగా నూటికి నూరు రూపాయలు దేవునిగా జీవించినటువంటి ఒక వ్యక్తిగా ఉన్న తన జీవితాన్ని మనం గమనించినట్లయితే ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు థర్టీ త్రీ అండ్ హాఫ్ ఇయర్స్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్స్ ఈ హ్యాస్ లివ్ ఆన్ దిస్ హ్యాస్ లైక్ యూ అన్ మీ యాజ్ ఎ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆయన నీ వలె నా వలె ఒక మనిషిగా ముప్పై మూడున్నర సంవత్సరాలు ఈ భూమి మీద నివసించాడు అయితే ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ప్రతి స్థలమందు ప్రతి చోట కూడా తను మాట్లాడే ప్రతి మాటలో చేసే ప్రతి పనిలో ఆయన అంటున్నారు కదా నా అంతటి నేను ఏది చేయట్లేదు తండ్రి నాకు వేటినైతే నాకు బోధించాడో ఏ సంగతులనైతే నాకు ఉపదేశించాడో వాటిని నేను మీకు బోధిస్తున్నాను అంతేకాదు నేను నా పని చేసుకోవడానికి అది ఇక్కడికి వచ్చింది నా తండ్రి నాకు అప్పగించిన పనిని నెరవేర్చడానికి వచ్చాను అన్నాడు అదే విషయాన్ని ప్రిలరా ఇప్పుడు మనం చదువుకున్నటువంటి ఒక స్పష్టంగా యోహోన్స్ వార్త పదిహేడవ అధ్యాయము నాలుగు వచ్చిన అంటుంది కదా ఈ రీతిగా ప్రిలరా చేయుటకు నీవు నాకిచ్చిన పని నేను సంపూర్ణముగా నెరవేర్చి భూమి మీద నిన్ను మహిమపరచితిని ఆమె దేవునికి స్తోత్ర ఏంటి ఆ పని దేవుడు ఆయన ఒక అప్పగించినటువంటి ఒక పని ఏమిటి అంటే ప్రియులరా మొదటిగా ముఖ్యమైనటువంటి పని మనందరినీ కూడా రక్షించటం అయితే ఆయన ఈ లోకమునకు వచ్చింది ఎందు నిమిత్తము ఏ పనులు చేయటానికి ఆయన వచ్చాడో మనం తెలుసుకోవడానికి ముందుగా ఒక విషయాన్ని మనం నేర్చుకుందాం అదేమంటే వేటిని చేయుటకు ఆయన రాలేదు ఏ ఏ పనులను చేయుటకు ఏ సుక్రీస్తు ఈ లోకానికి పంపబడలేదు అద్వితీయ కుమారుడిగా ఈ లోక రాక్షకుడిగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఏ పనులకు చేయుటకు ఆయన ఈ లోకానికి పంపబడలేదో వేటిని చేయుటకు ఆయన రాలేదో వాటిని మనం చూద్దాం మొదటిగా ప్రభునందున్న ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోహోన్ సువార్త పన్నెండవ అధ్యాయము 
నలభై ఏడవ వచనాన్ని చదువుదాం యోహన్స్ వార్త పన్నెండవ అధ్యాయము నలభై ఏడవ వచనము ఎవడైనాను నా మాటలు విని వాటిని గై కొనకుండిన ఎడల నేను అతనికి తీర్పు తీర్చను నేను లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు రాలేదు కానీ లోకమును రక్షించుటకే వచ్చి తిని ఆమెన్ రెండవదిగా మరొక వాక్యాన్ని కూడా చదువుదాం యోహన్ స్వార్త మూడవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనాన్ని లోకము తన కుమారుని ద్వారా రక్షణ పొందుటకే కానీ లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు దేవుడైనను లోకములోనికి పంపలేదు ఆమెన్ హలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ ప్రియ సహోదరి మనం దేవుని వాక్యానుసారంగా ఈ వచ్చినాలను అర్థం చేసుకోవటానికి ముందు మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే ఈ లోకమందున్న ప్రతి గ్రంథము కూడా ఆత్మ సంబంధముగా ఆత్మీయంగా దేవునిలో బలపడటానికి దేవుడు ఎవరో తెలుసుకోవటానికి దేవుని శక్తి చేత నింపబడటానికి ఉపయోగపడే ఏ పవిత్రమైన గ్రంథాన్నైనా చూడండి ఇప్పుడు ఆ దేవుని బిడ్డలరా ఆ గ్రంథాల ఎందు ఉన్న ప్రతి దేవుడు కూడా మాట్లాడిన మాట ఏమిటంటే వారు వచ్చింది లోకానికి తీర్పు తీర్చటానికి వారు అంటున్న మాట ఏమంటే దుష్ట శిక్షణ శిష్ట సంరక్షణ అంటే దుష్టులను చెడ్డ వారినందరినీ చంపి లేదా శిక్షించి మంచి వారిని రక్షించడానికి వచ్చాము అన్నారు కానీ పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు ఏకైక పరిశుద్ధ గ్రంథం మందు ఏకైక నిజ దేవుడైన యేసు క్రీస్తు ఒక్కడే అంటున్నాడు కదా నేను లోకమునకు తీర్పు తీర్చుటకు రాలేదు హీ డిడ్ నాట్ కమ్ టు జడ్జ్ మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ he didn't come to point at you you are a sinner i am a holy person or you are a sinner i am a holy god you are not at all worthy to call upon my name he never come to say like that my dear brother and sister as you are listening today his message you need to realize and understand one thing in your life is that there is a lot of difference between almighty god your savior jesus and other goddesses who are on this world worship by others as their god devullu ga vari rakshakudi ga poojimpa padutunna itara devathalaku devullaku neevu ee udai kalam anu vintunna ee nijja devudani yesu christu prabhu variki chaala vyathyasam undi varandaru antunna maate emante memu neethi mantula kosam kaadu మేమందరం మేము వచ్చింది ఎవరి కోసం అంటే నీతి మంతుల కొరకు వచ్చాము పాపలను శిక్షించడానికి వచ్చాము వారిని నశింప చేయడానికి వచ్చాము అన్నారు కానీ నా ఏసాయి అంటున్నాడు కదా నేను లోకానికి తీర్పు తీర్చడానికి రాలేదు ఎందు కొరకు వచ్చానంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయన ఎందు కొరకు వచ్చాడు మనం తరువాయ భాగంలో చూద్దాం ఆయన అంటున్నాడు లోకమునకు తీర్పు తీర్చడానికి ఇలా రాలేదు అలాంటప్పుడు ఈ వాక్యం మనం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీ జీవిత మందు నా జీవితం అందు నీవు నేను మనం ఎలా జీవిస్తూ ఉన్నాం తెల్లారి లెగిస్తే చాలు ఏ పనిలో చూసినా వాడు ఎలాంటి వాడు ఈ అమ్మాయి ఎలాంటిది వారు అలాంటి వాళ్ళు ఎంతసేపు ఎవరో ఎవరో ఒకరి వైపు ఏలెత్తి చూపించాలనే నీ బుద్ధి నీ ఆలోచన ఏదైతే ఉందో అది నిన్ను సృష్టించిన నీ సృష్టికర్తది కాదు నన్ను నిన్ను తన పోలికన చొప్పున సృష్టించిన ఆ దేవుని యొక్క నిజమైన స్వరూపం అది కాదు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ ఎప్పుడు కూడా ఒక వ్యక్తిని ఏలెత్తి చూపించేది ఆయన స్వభావము కానే కాదు ఆయన ఈ లోకానికి రక్షకుడిగా వచ్చాడు ఆ ప్రభుని యేసు క్రీస్తు నేటి ఉదయకాల సమయం అందు ఆయన దేని నిమిత్తము రాలేదు అని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడు అంటే నేను తీర్పు తీర్చడానికి రాలేదు ఒక వ్యక్తిని నువ్వు ఇలాంటి వాడివి నువ్వు ఇలాంటి దానివి నువ్వు వింతే నీ బ్రతికింతే నీ జీవితం ఇంతే ఎప్పటికీ ఇంతే అని చెప్పని ఒక వ్యక్తిని బాధ పెట్టడానికి గాయపడిన హృదయాన్ని ఇంకా నలిగిన రెళ్ళును అలా విరవడానికైనా రాలేదు 
అలాంటప్పుడు ఆయన నమ్ముకున్న బిడవైన నీవు పదే పదే నీ నోటి మాటతో నీ కోడలు నీ నోటి మాటతో నీ కూతుర్ని నీ నోటి మాటతో నీ భర్తని నీ భార్యకు ఎన్ని గాయాలు చేస్తున్నావు ఎన్నిసార్లు తాగుబోతాడా అని చెప్పి తిరుగుబోతుందా అని చెప్పి ఏవేవో మాటలతో ఎందుకు పనికిరాని వాడండి వీడు పనికిరాని దానా అని చెప్పని కూతుర్ని మాట్లాడుతున్నావు కొడుకును మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి జీవితం నీ భక్తి ఒక వేషధారణ నీవు ప్రభు సన్నిధిలో ఒక పరిశ్రయుడుగా కనబడుతుంది ఉన్నావు ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు గడ్డిస్తూ ఉన్నాడు తన వాక్యం ద్వారా జాగ్రత్త నీ దేవుడు నిన్ను రక్షించడానికి ఈ లోక వచ్చిన ఈ లోకానికి వచ్చిన రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు మొట్టమొదటిగా నీతో నాతో మాట్లాడుతున్న విషయం ఏమంటే మనల్ని చెయ్యొద్దు అని చెప్తున్న మా పని ఏమంటే తీర్పు తీర్చొద్దు అపోసుడైన పౌలు కూడా అంటాడు ప్రియులరా శుద్ధం రండి ఒకసారి తను అంచు ఉన్నాడు కదా రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రికలు తను అంచాడు ఈ రీతిగా పరిశుద్ధ గ్రంథము నుండి మనం గమనించినట్లయితే పరిశుద్ధ గ్రంథం అందు రోమిలకు రాసినటువంటి పత్రికలు అపోసుడైన పౌలు ఈ రీతిగా అంచు ఉన్నాడు కదా రెండవ అధ్యాయము మొదటి వచ్చిన మందు కాబట్టి తీర్పు తీర్చు మనుష్యుడా నువ్వెవడవైనను సరే నిరుత్తరుడవై ఉన్నావు దేని విషయంలో ఎదుటివానికి తీర్పు తీర్చుచున్నావో దాని విషయంలో నువ్వే నేరస్తుడు అని తీర్పు తీర్చుకొనిచున్నావు ఎలాగనగా తీర్పు తీర్చు నీవును అట్టి కార్యములలోనే చేయుచున్నావు కావా అట్టి కార్యములు చేయి వారి మీద దేవుని తీర్పు సత్యమును అనుసరించినదే అని ఎరుగుదుము దేవునికి స్తోత్రం హలే లోయా ఎటువంటి కల సమయమందు నా ప్రియ దేవుని జనాంగమా ఓ ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి క్రైస్తవుడిగా విశ్వాసగా పిలవబడుతున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీవు నేను మన అందరము కూడా ఈ విషయమందు మనల్ని మనం ఒకసారి పరీక్ష చేసుకుందాం ఒకవేళ ఏదైనా మనము చేయకూడనిది చేస్తూ ఉంటే కనుక ఈ రోజు నుండి అయినా దిద్దుకుందాం ప్రభు ఇప్పటి వరకు తీర్పు తీర్చానయ్యా ఈడు ఇలాంటి వాడు వాడు ఇలాంటిది ఆ పాస్ట్ గారు ఇలాంటి వాడు అతని సేవ ఇలాంటిది అతని కుటుంబం ఇలాంటిది ఈమె ఇలాంటిది ఈ విశ్వాస ఇలాంటిది మా అన్న మీద మా తమ్ముడి మీద లేదా నా అక్క మీద నా చెల్లి మీద నా తల్లి తండ్రి మీద నా భర్త మీద నా భార్య మీద ఏ లేని పోనివన్నీ కూడా పుట్టించి పొకార్లుగా వాళ్ళకి తీర్పు తీర్చి ఏలెత్తు చూపించి బతికాను ప్రభు కానీ నాతో ఈరోజు నువ్వు మాట్లాడినందుకు వందనాలయ్యా నీవు ఈ లోకానికి వచ్చింది తీర్పు తీర్చడానికి కాదు అని చెప్పని అయ్యా నన్ను ధైర్యపరచినందుకు తండ్రి నన్ను సరిదిద్దినందుకు స్తోత్రాలు ప్రభు అని చెప్పి హృదయపూర్వకంగా పశ్చాత్తాపంతో ప్రభు సన్నిధిలో ప్రార్థించు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీ నిమిత్తం దేవుని పరిశుద్ధమైన నామమునకు ఏ విధముగాను కూడా మహిమ అనేటువంటిది కలగటలేదు నేటి ఉదయ కల ముందు అద్వితీయ కుమారుడైనటువంటి లోక రక్షకుడిగా ఈ లోకమునకు వచ్చిన యేసు క్రీస్తు ప్రభు వారి యొక్క జీవితం మన ముందు ఉంది మాదిరిగా ఆయన ఈ లోకానికి మొట్టమొదటిగా మనము నేర్చుకోవలసిన విషయం ఏమంటే ఎందు కొరకు ఆయన రాలేదు అంటే ఏ విధంగా నీ ఉండకూడదు అంటే తీర్పు తీర్చేవాడిగా ఉండకూడదు ఎందుకంటే నీ దేవుడు నీ రక్షకుడు అని ఏసు అయ్యే లోకానికి తీర్పు తీర్చడానికి రాలేదు ఆయన ఎందుకెందుకు మనం ఇంకెప్పటికీ కూడా మన జీవితాలు ప్రియులరా దేవుడు మన రక్షకుడు మన తండ్రిని ఏసయ్య చూపించిన మాదిరి ప్రకారంగా ఉండాలి తప్ప ఏలెత్తి చూపించేవారిగా ఎప్పుడు కూడా ఒకరి వైపు వేలెత్తి మనం ఇలా పాయింట్ చేస్తూ ఇలాంటి వ్యక్తి అలాంటి వ్యక్తి అందు మనం వారిని చూపించి దేవుని ఉగ్రతను పొందుకునే వారిగా మనం ఉండకూడదు జాగ్రత్త ఇక నుండైనా మనం సరి చేసుకుని మేల్కొందాం రెండవదిగా ఈ లోకానికి ప్రభణ యేసు క్రీస్తు వారు ఎందు నిమిత్తము రాలేదు అంటే చాలామంది అండి తప్పుడు బోధలు బోధిస్తున్నారు తప్పుడుగా అవగాహన చేసుకున్నారు దేవుని వాక్యాన్ని సరిగా అర్థం చేసుకోవట్లేదు అని లోకానికి మొదటిగా తీర్పు తీర్చడానికి రాలేదు హీ డి కమ్ నాట్ టు జడ్జ్ ఐదు యూ ఆర్ మీ ఆర్ దిస్ వరల్డ్ ఈ లోకాన్ని కానీ నిన్ను కానీ నన్ను కానీ తీర్పు తీర్చుటుకు ఆయన రాలేదు మొదటిగా రెండవదిగా మనం గమనించినట్లయితే ప్రభు నందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా హీ డిడ్ నాట్ కమ్ టు అక్యూజ్ ఎనీ టు ద ఫాదర్ ఏ ఒక్కరి మీద కూడా ఆయన నేరారోపణ చేయటానికి ఆయన వచ్చిన వాడిగా లేడు ఆయన రాలేదు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా 
చదువుదమ్మ పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి యోహాను సువార్త ఐదవ అధ్యాయము నలభై ఐదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం ఒకసారి చదువుదాం చూడండి యోహన్ సువార్త ఐదవ అధ్యాయము నలభై ఐదవ వచ్చినాన్ని మనం గమనించినట్లయితే నలభై నాలుగు నుండి కూడా చదువుదాం ప్రియులరా అద్వితీయ దేవుని వలన వచ్చు మెప్పును కోరక ఒకని వలన ఒకడు మెప్పు పొందుచున్న మీరు ఎలాగు నమ్మగలరు నేను తండ్రి యొద్ద మీ మీద నేరము మోపుదునని తలంచుకుడి మీరు ఆశ్రయించుచున్న మోసే మీ మీద నేరము మోపును అతడు నన్ను గూర్చి వ్రాసను గనుక మీరు మోసేను నమ్మినట్టైన నన్ను నమ్ముతురు మీరు అతని లేఖనములను నమ్మని ఎడల నా మాటలు ఎలాగూ నమ్ముదురు అనెను దేవునికి స్తోత్రం అలెలుయా ప్రభు నందు నా ప్రియా దేవుని బిడ్లరా ఇక్కడ ప్రభు యేసు క్రీస్తు వారికి ఎప్పుడూ కూడా తన్ ఆయనకు ఒక గొప్ప పోరాటం ఎదురయ్యేది ఎవరితోనంటే మత నాయకులతో వీరు బహిరంగంగా బాహాటంగా మరి పరిశయులుగా సద్దుకైలుగా శాస్త్రులుగా పిలవబడుతూ సమాజంలో ఇతరుల నుండి వందనాలను కోరుకుంటూ ఎప్పుడు గౌరవింపబడాలని చెప్పని ధర్మశాస్త్రాన్ని అదే అవలేలగా నోటితో కంఠస్థ చేసి ప్రియులరా ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ధ్యానించి లేఖనాలను చోదించి వీరు తండ్రిని గురించి సాక్ష్యం ఇస్తున్న ఆయన కుమారుడైన క్రీస్తును మాత్రం మెస్సైగా అంగీకరించట్లేదు ఆయన సాక్ష్యాన్ని ఎవరు ఒప్పుకోవట్లేదు నేను తండ్రి దగ్గర నుండి వచ్చాను నేను నా తండ్రి ఇద్దరం ఏకమై ఉన్నాము మీరు చదువుచున్న లేఖనాలు మోసే ధర్మశాస్త్రమందు రాసిన ప్రతి మాట నా గురించి అని ఆయన వారి ముందు మాట్లాడుతుంటే వారి హృదయ కాఠిన్యతను బట్టి ఆయన రాళ్ళతో కొట్టి చంపడానికైనా చూస్తున్నారు కానీ ఆయన మాటలకు మాత్రం వినడానికి వారు ఏ మాత్రం కూడా చోటు ఇవ్వట్లేదు అటువంటి వారి తో తను అంటూ ఉన్నాడు కదా ఇదిగో మీరెంతగా జీవించిన ఎంతగా నా మీద వ్యతిరేకతను చూపించినప్పటికీ కూడా డోంట్ థింక్ దాట్ ఐ ఆమ్ నాట్ ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు అక్యూజ్ అబౌట్ యూ టు మై ఫాదర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఐఎమ్ నాట్ గోయింగ్ టు డూ దాట్ బికాస్ ఐ డి డింట్ సెండ్ బై మై ఫాదర్ ఫర్ దట్ రీజన్ ఆన్ దిస్ ఇయర్ బికాస్ దర్ ఇస్ ఎ పర్టికులర్ పర్పస్ ఇన్ మై లైఫ్ ఫర్ సెండింగ్ మీ టు దిస్ ఇయర్ దట్ ఈస్ టు సేవ్ the lost those who have lost from the presence of god devuni yokka sannidhi nundi devuni yaddu nundi nashinchipoyina danini vedaki rakshinchadaniki nannu pampadu na tandri oka pratyekamaina uddeshanto chittamu oka pratyekamaina pranalikato nannu pampinchadu kabatti nenu mee meda nera aropana cheyataniki raledu neram mopudana nannu kontunnaremo nenu kaadu meer evvarinaithe nammutunnaro moshe nammutunnaru kada moshe dharmashastra nammutunnaru kada mari aatadu na yendu nammaku munchi na maatalu taanu rasina meer aa maatalu yendu nammaledu ka కాబట్టి నమ్మిక ఇంచలేదు కాబట్టి నిజంగా నమ్మితే నన్ను అంగీకరించేవారు మీరు నమ్మలేదు కాబట్టి ఆ ధర్మశాస్త్రమే మీ మీద నేరం మోపిద్ది ఆ మోసేనే నేడు ఆ తీర్పు దినాన మీ మీద నేరం మోపుతాడు తప్ప నేను మాత్రం వచ్చింది నేరం మోపుటకు కాదు ఐ డి డిన్ కమ్ నాట్ టు అక్యూజ్ యూ టు మై ఫాదర్ కాబట్టి ప్రభు నందు నా ప్రియా దేవుని పెట్టారా నేటి ఉదయ కాల సమయమందు ఒక్కసారి మన జీవితాలని మనందరము కూడా పరీక్ష చేసుకుందాం పరిశీలించుకుందాం మనము తీర్పు తీర్చేవారిగా ఉంటున్నామా ఇతరులకు ఇతరుల మీద నేరాలు మోపేవారిగా ఉంటున్నామా ఆయన పేరు చెప్పి ఆయన బిడ్డని చెప్పుకుంటూ ఆయన సాగుకుండని చెప్పుకుంటూ ఇంకా గనక నేను మారకుండా ఇతరులను బ్లేమ్ చేస్తూ నేను తప్పు చేసి ఇతరులను వేలెత్తి చూపిస్తూ వారు ఇలాంటి వారు వీరు ఇలాంటి వారు అని చెప్పి మాట్లాడుతూ ఉంటే ఖచ్చితంగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు దేవుని ఉగ్రతను పొందుకొనవలసిన వాడవై ఉన్నావని ఒక్కసారి జ్ఞాపకం చేసుకోవాలని నేటి ఉదయ కల మంది ఒక సాగుగ్రిగా దేవుని వాక్యం ద్వారా నేను హెచ్చరిస్తూ ఉన్నాను మూడవదిగా ఆయన ఎందు నిమిత్తం ఈ లోకానికి రాలేదు అంటే ఒకవేళ ఎవరైనా గనక ఇంకా దేవుడు ఈ లోకానికి వచ్చింది తీర్పు తీర్చడానికి వచ్చాడు ఏసయ్య లేదంటే ఆయన ఈ లోకానికి వచ్చింది నేరారోపణ చేయటానికి వచ్చాడు నేర మోపడానికి వచ్చాడు అని అనుకుంటే మార్చుకోండి మీ ఆలోచనలను ఏసయ్య నేరం మోపటానికి రాలేదు నీ మీద నా మీద ఆయన ఈ లోకానికి నిన్ను గూర్చి నన్ను గూర్చి తీర్పు తీర్చడానికి రాలేదు అంతే విధంగా హీ డిడ్ నాట్ కమ్ టు బ్రింగ్ పీస్ ఆన్ ఎయిర్త్ ఈ లోకం మీదకి సమాధానాన్ని శాంతిని ఇవ్వటానికి ఎంత మాత్రమే రాలేదు పిల్లలు చదువుదాం చూద్దాం రండి మత స్వార్థ పదవాధ్యాయము 
ముప్పై నాలుగు వచ్చినని మనం చదువుకుందాం మత సువార్త పదవ అధ్యాయము ముప్పై నాలుగు వచ్చిన మందు నేను భూమి మీదకి సమాధానమును పంపవచ్చితనని తలంచుకుడి ఖడ్గమునే కానీ సమాధానమును పంపుటకు నేను రాలేదు ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయ నేటి ఉదయకాల మందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఈ వాక్యం ద్వారా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే ఆయన సమాధానమును పంపవచ్చితనని మీరు అనుకుంటున్నారేమో అది కాదు అంటే సమాధానమును పంపవచ్చితనేమో అంటే సమాధానమును నేను మీకు ఇవ్వటలేదు అంటే మీ మీద గొడవలు పెట్టడానికి మీ మధ్య వివాదాలు సృష్టించడానికి అని కాదు ఆయన ఈ లోకానికి నేను వచ్చింది అంటే ఆయన అంటున్నాడు కదా దేని కొరకు అంటే మీ మధ్య నేను ఖడ్గమునే కానీ సమాధానమును పంపుటకు నేను రాలేదు అంటున్నాడు ఖడ్గము ఖడ్గము ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని వాక్యం అనే రెండంచులుగా వాడి గల ఖడ్గము నిన్ను నన్ను మన మూలుగుల అంచుల వరకు కూడా అది వెళ్ళి ఏం చేస్తుంది అంటే మనల్ని ప్రియులరా దేవుని కొరకు పవిత్రముగా ఒద్దక్క స్నానము చేత వాక్యముతో నువ్వు ఒద్దక్క స్నానము చేత నువ్వు ఆ వాక్యం అనే ఖడ్గము చేత నీ జీవితాన్ని నా జీవితాన్ని మన కుటుంబాలని ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మనం అనుమతించకపోతే సరిదిద్దుకోవడానికి నీ కుటుంబమునకైనా నా కుటుంబమునకైనా మన వ్యక్తిగత జీవితాలలో నాయనా సమాధానమైనటువంటిది శాంతి అనేటువంటిది ఉండదు వాక్యము ఆయన ఖడ్గముగా అంటూ ఉన్నాడు కదా ఈ లోకానికి నేను సమాధానని కాదు శాంతిని కాదు ముఖ్యంగా నేను వచ్చింది ఏమిటంటే మీకు ఏదైతే కొదువుగా ఉందో ఏదైతే మీలో లేదో ఏం లేదు ఆయన కూర్చుని ఆయన మాటలకు చోటు లేదు ఆయన వాక్యము నీలో లేదు నాలో లేదు ఒకటి మొదటిగా ఎందు నిమిత్తము రాలేదు అంటే ప్రిలరా తీర్పు తీర్చడానికి రాలేదు రెండు ఆయన నేరారోపణ చేయడానికి రాలేదు మూడు ఆయన భూమి మీద సమాధానాన్ని శాంతిని ఇవ్వటానికి రాలేదు నాలుగోదిగా ప్రియులరా హీ డిడ్ నాట్ కమ్ టు డూ హిజ్ ఓన్ విల్ అత్యంత ప్రాముఖ్యమైనది ఆయన ఈ లోకమునకు తన చిత్తాన్ని తన స్వచిత్తాన్ని నెరవేర్చుకోవటానికి తన చిత్త ప్రకారంగా జరిగించడానికి ఆయన రాలేదండి చదువుదామా లుకస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయం రెండవ వచ్చినాన్ని దయచేసి చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని కలిగిన వారందరూ కూడా లూకస్ వార్త పదకొండవ అధ్యాయము రెండవ వచ్చిన మందు అందుకు ఆయన మీరు ప్రార్థన చేయనప్పుడు తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడును గాక నీ రాజ్యము వచ్చును గాక ఆమెన్ ఇక్కడ మనం ఈ వాక్యానుసారంగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏమంటే చూడండి ఆ ప్రార్థనలు కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తు అంటున్నాడు తండ్రి నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడును గాక నీ రాజ్యము వచ్చునుగా వాస్తవంగా తన ఆలోచన తన చిత్తాన్ని జరిగించుకోవడానికి వచ్చిన వ్యక్తే కనుక అయితే తన రాజ్యాన్ని కట్టుకోవడానికి చూస్తాడు అంతే కదండి పిల్లరా తాను వచ్చిన పని ఏమిటంటే తండ్రి రాజ్యం స్థాపింపబడటానికి తండ్రి రాజ్యమును వచ్చునుగాక అంటున్నాడు ఆయన నామము పరిశుద్ధపరచబడిన గాక అంటూ ఉన్నాడు అంటే కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తు ఒక సచ్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా మై డియర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ నవ్ హీఈస్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ అండ్ మీ త్రూ హీస్ వర్డ్ తన వాక్యం ద్వారా నీ ముందు నా ముందు ఉన్నాడు మనం అందరం కూడా మన యొక్క జీవితాలలో గ్రహించవలసినటువంటి సత్యం ఏమిటంటే ఆయన నమ్ముకున్నట్టు కాదు ఆయన ఎందుకు విశ్వాసం ఉంచుట కాదు కుమారుడైనటువంటి క్రీస్తు తండ్రికి ఏ విధంగానైతే తండ్రి చిత్తానికి ఆయన పంపిన పని పట్ల ఒక డెడికేషన్ ఒక ప్రతిష్ఠించుకుని తను తాను అర్పించుకుని ఎలాగైతే తను ఉన్నాడో కట్టుబడి మనము కూడా ప్రియులరా నేటి ఉదయకాల మంది ఈ వాక్యం ఉంటున్నటువంటి నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా నీవు నేను మనమందరం కూడా చేయవలసిన ఒక ముఖ్యమైన పని ఏమిటంటే మనం మన ఆలోచనల ప్రకారంగా జీవించడం మనం ఏదో ఒక ఉద్దేశాన్ని ఏదో ఒక గమ్యాన్ని ఒక గోల్ను పెట్టుకుని నేను ఇది సాధించాలి ఇంత డబ్బు సంపాదించాలి లేదా ఇంత పెద్ద బిల్డింగ్ కట్టాలి ఇన్ని ఎకరాలు కొనాలి ఇంత ఏవో ఈ లోక సంబంధమైన ఆస్తిపాస్తులు అందచందాలు ఒక పేరు ప్రఖ్యాతులు సాభి సంపాదించాలి స్థాపించాలి అని నీ ఒక స్వలాభేక్ష పేక్షతో కూడుకున్నటువంటి ఆలోచనలతో బ్రతకకుండా పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు నిన్ను సృష్టించిన నీ సృష్టికర్త అయినటువంటి ఈ లోక రక్షకుడు అయినటువంటి క్రీస్తు చిత్తమును నెరవేర్చాలి అని నీకు ఇండైరెక్ట్గా దేవుడు తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు 
కుమారుడైన క్రీస్తు వచ్చింది తన రాజ్యాన్ని లేదా తన చిత్తాన్ని జరిగించుకోవడానికి కాదు ఒకటి ఆయన నేరము ఆయన తీర్పు తీర్చుటకు రాలేదు లోకానికి రెండు నేరము మోపుటకు రాలేదు ఆయన మూడు శాంతి సమాధానాన్ని ఇవ్వటానికి కాదు ఆయన వచ్చింది నాలుగు ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఆయన ఈ లోకానికి మనందరము కూడా చూసాం తండ్రి తన చిత్తాన్ని జరిగించుకోవడానికి రాలేదు ఈ నాలుగు విషయాలను నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మీరు అందరూ అర్థం చేసుకున్నారని నేను నమ్ముతూ ఉన్నాను ఆయన నలిగిన రెల్లును వెరువని దేవుడు మనం ఆయన బిడ్డలమైన మనము ఆయన పరిశుద్ధ నామమును బట్టి క్రైస్తవులకు విశ్వాసులుగా పిలువబడుతున్న మనము నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా మన జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయి గాయపడినటువంటి వారిని గుండె చెదిరిన వారిని ఆదరించి ధైర్యపరిచే విధంగా ఉన్నాయో మన మాటలు ఒకవేళ ఎవరైనా ఒక వ్యక్తి చేయకూడని తప్పు చేసినప్పుడు పాపం చేస్తున్నాడు పద్దాక ఆ వ్యక్తిని పదే పదే అను అదే మాటతో అంటూ బాధ పెడుతూ అతన్ని ప్రేమించకుండా ధరికి చేరుకుర్చుకోకుండా అతను మార్పు చెందుడుకు మరొక అవకాశం ఇవ్వకుండా అది నీ భర్తే కావచ్చు నీ భార్య కావచ్చు నీ అత్తే కావచ్చు కోడలే కావచ్చు హూ వెవర్ ఇట్ మైట్ మీ మై యర్ బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ టుడే మార్నింగ్ మై గాడ్ ఈజ్ స్పీకింగ్ టు యూ ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ త్రూ హిస్ వర్డ్ యు నీడ్ టు చేంజ్ యువర్ యాటిట్యూడ్ వీ ఆల్ నీడ్ టు చేంజ్ అవర్ బిహేవియర్ బికాస్ అవర్ గాడ్ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ బిహేవియర్ ఫ్రమ్ ఆల్ ఆఫ్ అర్స్ మన అందరి యొద్ధ నుండి దేవుడు అటువంటి ప్రవర్తన అటువంటి జీవితాన్ని ఆయన ఏమాత్రం కూడా ఆశించట్లేదు కాబట్టి మనం మార్పు చెందుదాం నిన్ను నువ్వు సరి చేసుకో ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా ఎక్కడైతే మీరు పడిపోయారో ఎక్కడైతే ఏ విషయంలో ఒకవేళ ఈ చెప్పబడిన నాలుగు విషయాల్లో ఒకవేళ నువ్వు తీర్పు తీర్చే వ్యక్తిగా కనుక ఉంటాయి వీడు ఎలాంటి వాడు వాళ్ళు ఎంటి వాడు చెప్పి ఒకవేళ నువ్వు నేరారోపణలు చేసేవారిగా వాళ్ళు ఒక వ్యక్తిని ఎప్పుడు కూడా చూపిస్తూ నేను నువ్వు కప్పిపుచ్చుకునే స్థితులు కనుక నువ్వు ఉంటే ఒకవేళ ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నువ్వు ఈ లోక సంబంధంగా జీవితాలను నువ్వు జీవించడం మాత్రమే కాకుండా ఇతరులు గొడవలు పడడానికి నువ్వు కారణమైనటువంటి వ్యక్తిగా ఉంటే ఒకవేళ దేవునికి ఏమాత్రము చోటు ఇవ్వకుండా ఆయన నమ్మిన బిడ్డనని చెప్పుకుంటూ నీ సొంత ఆలోచన ప్రకారంగా డబ్బు ఉందని జ్ఞానం ఉందని లేదంటే బంధు బలగం ఉందని చెప్పని నువ్వు విర్రవీగుదు కనుక పరుగులెడుతూ ఉంటే నీ హృదయ కాలం నీతో స్పష్టంగా దేవుడు మాట్లాడుతూ అంటూ ఉన్నాడు కదా ప్రభు అని క్రీస్తు ఈ లోకానికి తండ్రి చిత్తాన్ని జరిగించడానికి ఆయన తన చిత్తాన్ని జరిగించడానికి రాలేదు లోకానికి తీర్పు తెచ్చడానికి లేదు నేను మోపడానికి రాలేదు మరి అలాంటప్పుడు మనం మన జీవితంలో కనుక మార్పు లేకుండా ఒకవేళ ఆయన ఏవైతే చేయడానికి రాలేదో వాటిని కనుక నువ్వు చేసే స్థితిలో ఉంటే నువ్వు దేవుని బిడ్డవు కాదు అనే సత్యాన్ని వాక్యం ద్వారా గుర్తించి నీవు సరి చేసుకోవాలని వాక్యం ద్వారా ఒక సేవకుడికి హెచ్చరిస్తూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడు తన పరిశుద్ధ వాక్యం మనందరి వినికుడులు దీవించును గాక ఆమె ప్రార్థన చేసుకుందాం మమ్మల్ని మిక్కిలిగా ప్రేమించిన మా ప్రియ పరిశుద్ధుడైన తండ్రి ఇప్పటి వరకు ప్రక్రమపడిన జీవం కలిగిన మాటలను నా మా అందరి జీవితాలలో ముప్పై వందలుగా అరవై వందలుగా నూరు వందలుగా నీరు కట్టి పనిపించేయండి మీ నామ మహిమార్థమై నాయన ఈ లోకానికి మీరు తీర్పు తీర్చడానికి రాలేదు ఒకరి మీద నేరారోపణ చేయటానికి రాలేదు ప్రభు ఈ లోకమునకు నాయన సమాధానం శాంతినిచ్చుటకు కాదు ప్రభు నీవు వచ్చింది నీ సొంత చిత్తాన్ని జరిగించుకోవడానికి కాదు నీవు వచ్చిందని మాతో మాట్లాడావు అలాంటప్పుడు నీ బిడ్డలమని చెప్పుకుంటున్నాం మేము ప్రభు అయ్యా ఏవేవో వేటి వేటినో ఆశించి ఈ లోక సంబంధమైన వాటి కోసం నేత్రాశతో జీవ బ్రహ్మంతో ప్రభు మేము ఒకవేళ పరుగులెడుతూ నీవు ఏవైతే చేయకూడదు చేయడానికి రాలేదు వాటిని మేము చేస్తున్న వారికి కనుక ఉంటే కృప చేత మమ్మల్ని క్షమించండి నీ బిడ్డలను క్షమించండి ఇప్పటిపైన పరిస్థితుల్లో ఉండే లేవనెత్తుడు అయ్యా లేవనెత్తండి నిలబడుతుకు సహాయము చేయండి మీరు నడిపించమని సమస్త మహిమాగణత ప్రభువులు మీకే చెల్లించుకోవచ్చు మా రక్షకుడైన ఏ సహ శక్తి కలిగిన రామంలో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి ఆమెన్ మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించుకునేదాకా ఆమెన్